ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈഗോ മൈക്കോസിസിനെ പറ്റിയാണ് സൈഗോ മൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാൻഡിഡിയാസസ് ക്രിപ്റ്റോകോക്കോസസ് അസ്പർജിലോസിസ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് സൈഗോ മൈക്കോസിസ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മ്യൂക്കർ മൈക്കോസിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോ മൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാവാൻ കാരണം എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ കൊണ്ടോ ആവാം എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കിമി അങ്ങനെ ആവാം എക്സോജീനസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് തെറാപ്പി എടുക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവാം പിന്നെ സൈഗോ മൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് ഡിസീസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് മോൾഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഡിസീസ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കൊറൈൽസ് ആണ് ക്ലാസ് സൈഗോ മൈസെറ്റ് അപ്പോൾ സൈഗോ മൈക്കോസിസിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ഫോം ആണ് ബ്രോഡ് എസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ പിന്നെ ഫംഗസ് മെയിൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് എസെക്ഷലി ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്കൊറാഞ്ചി സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്ഷലി ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൈഗോ സ്പോസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി ഇത്രയാണ് സൈഗോ മൈസെറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാൻഡിഡിയാസസ് ക്രിപ്റ്റോകോക്കോസസ് എസ്പെർജിലോസസ് പിന്നെ സൈഗോ മൈക്കോസിസ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മ്യൂക്കർ മൈക്കോസിസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഏതർ എൻഡോജീനസ് റീസൺ കൊണ്ടോ എക്സോജീനസ് റീസൺ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് പിന്നെ സൈഗോ മൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ കുറേ മോൾഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കൊറൈൽസും അത് വരുന്ന ക്ലാസ് സൈഗോ മൈസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുമാണ് പിന്നെ കോമൺ ടിഷ്യൂ ഫോം ഉണ്ട് സൈഗോ മൈസെറ്റ്സിന് ബ്രോഡ് എസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ പക്ഷേ കോസറ്റീവ് ഏജൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസും വേരി ചെയ്യും ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് സെക്ഷൽ മെത്തേഡും എസെക്ഷൽ മെത്തേഡും സെക്ഷലി ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൈഗോ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എസെക്ഷലി ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോർ ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഗോ സ്പോറും സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോറും ആണ് അടുത്തത് എറ്റിയോളജി നോക്കാം മെയിൻലി ടു സ്പീഷീസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് സൈഗോ മൈക്കോസിസ് മ്യൂക്കൊറൈൽസും എൻഡോ മോഫ്തൊറൈൽസ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മ്യൂക്കൊറൈൽസിനെയാണ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈഡറിനെ എൻഡോ മോഫ്തൊറൈൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് എൻഡോ മോഫ്തൊറൈൽസ് ലാർജ് പിക്ചർ സ്പൈഡർ ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻഡോ മോഫ്തൊറൈൽസ് ഇനി ബാക്കി ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും സൈഗോ മൈക്കോസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം റൈസോപ്പ സ്പീഷീസ് പിന്നെ മ്യൂക്ക സ്പീഷീസ് എപ്പോഫൈസോമൈസ സ്പീഷീസ് കനിങ്കമെല്ല സ്പീഷീസ് ലാസ്റ്റ് വൺ സക്സീനെ വെസിഫോമിസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും സൈഗോ മൈക്കോസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പെത്തോജൻസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർ ആണ് അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പോറിൻ്റെ ഇൻഹലേഷൻ ഇൻഹൈൽ ചെയ്തിട്ട് സ്പോർ എന്ത് ചെയ്യും ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യും ജേമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹൈഫെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഹൈഫെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് വെസൽസിലോട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും ബ്ലഡ് വെസൽസിലോട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ത്രോംബോസിസ് നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനടുത്തായിട്ട് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ടിഷ്യൂ നെക്രോസിസ് നടക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസിലോട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾസോ ഡിസമിനേഷനും കാരണമാവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിലേക്കും ഫർദർ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫംഗസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് പെത്തോജൻസസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫോം സ്പോർ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ സ്പോർ എത്തുന്നത്
പിന്നെ ഓർബിറ്റ് പാലേറ്റ് ദെൻ അത് ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും കൂടുതൽ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളത് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് റൈനോ സെർബ്രൽ ജൈഗോമൈക്കോസിസ് മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ്ലി ഫൾമിനേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ എന്താ റൂട്ട് ഫസ്റ്റ് നേസൽ മ്യൂക്കോസ് അവിടെ നിന്ന് ടെർബിനേറ്റ് ബോൺസ് ഓർബിറ്റ് പാലേറ്റ് പിന്നെ ബ്രെയിൻ അടുത്തത് പൽമോണറി ജൈഗോമൈക്കോസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫ്യൂസ് ആവാം ബ്ലഡ് വെസൽസിലോട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലങ് പാരൻ കേമയുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് അത് ലീഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പൽമോണറി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ടൈപ്പ് സൈഗോമൈക്കോസിസ് ആണ് കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ലീഷൻ ഫോക്കൽ ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫ്യൂസ് ആവാം ബ്ലഡ് വെസൽസിലോട്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലങ് പാരൻ കേമയുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും കോഴ്സ് വൺ ടു ഫോർ വീക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിന് അല്ലെങ്കിൽ എബ്ഡോമിന സൈഗോമൈക്കോസിസ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗൽ സ്പോസിന്റെ ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് അഡൾട്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കോമൺ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത് യങ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് വൺ മന്തിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള ഇൻഫെൻസിനെ ആയിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ക്യൂട്ടേനിയ സൈഗോമൈക്കോസിസ് ഇതിൽ ഫംഗസ് ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എബ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി ഫംഗസ് ബോഡിയിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ബേൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രോമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മുറിവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫംഗസിന്റെ സ്പോറ് ബോഡിക്കുള്ളിൽ എൻട്രി ചെയ്യും അതാണ് ക്യൂട്ടേനിയ സൈഗോമൈക്കോ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡിസാമിനേറ്റഡ് സൈഗോമൈക്കോസിസ് ഇതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയുടെ അതർ പാർട്സിലേക്ക് എത്തും ബ്രെയിൻ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീൻ ഹേർട്ട് സ്കിൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സൈഗോമൈക്കോസിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റത്തത് റൈനോ സെർബ്രൽ സൈഗോമൈക്കോസിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫീവർ ഹെഡ് എക്ക് സൈനസ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺജഷൻ വൺ സൈഡഡ് ഫേഷ്യൽ പെയിൻ ഫേസിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും റെഡ്നെസ് ഓഫ് സ്കിൻ എബവ് സൈനസസ് സൈനസിന്റെ മേലെയുള്ള സ്കിന്നിൽ റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ വിഷൻ വരെ ലോസ് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് റൈനോ സെർബ്രൽ സൈഗോമൈക്കോസിന്റെ സിംറ്റംസ് ഫീവർ ഉണ്ടാവും ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും സൈനസ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺജഷൻ ഉണ്ടാവും ഫേസിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും സൈനസിന്റെ മേലെയുള്ള സ്കിന്നിൽ റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും അഡ്വാൻസ്ഡ് കേസസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ച ശക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പൽമോണറി സൈഗോമൈക്കോസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ചെസ് പെയിൻ കഫ് ഡിസ്നിയ ഫീവർ നേരത്തെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ സൈഗോമൈക്കോസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് എബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ മെലേന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂളിൽ ബ്ലഡ് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഡയറിയ അടുത്തത് ക്യൂട്ടേനിയ സൈഗോമൈക്കോസിസ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസ് പിന്നെ ബ്ലിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അൾസ ഫോമേഷൻ പിന്നെ ഊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവും സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിസമിനേറ്റഡ് സൈഗോമൈക്കോസിസ് ഡിസമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അത് കാരണം അവർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് കാരണമുള്ള സിംറ്റം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസമിനേഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് വന്ന സിംറ്റം ആണോ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഡിസമിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കോമയിലോട്ടേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കാരണമാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസമിനേഷൻ ഡിസമിനേഷൻ
അപ്പം ഹൈഫയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് വോളാണ് ബ്രോഡാണ് എസെപ്റ്റിറ്റ് ആണ് ബ്രാൻഡഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഇനി കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫംഗസിനെ നമ്മൾ എസ് ഡിയിലാണ് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ആക്ടിഡയോൺ വേണ്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിഡയോൺ ചില ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോ ആക്ടിഡയോൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം എസ് ഡിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയറി ആയിരിക്കും ഡെൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം സൈഗോമൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം അത് കെയർ കൊടുത്ത് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും സോ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷനോ അതുമല്ല പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആന്റി ഫംഗൽ ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആന്റി ഫംഗൽ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫോട്ടേഴ്സിൻ ബി പോസ കൊണസോൾ അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസാവ് കൊണസോൾ ചില കേസസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ സർജറി വഴി റിമൂവ് ചെയ്